Hello all, good afternoon. Hello all, good afternoon. So hope my colleague, you know, uh, uh, he was discussed about uh, complete SEO part, right? Hope you guys understand uh, or uh, I mean, uh, if you want me to continue, then I'll definitely con continue the session on uh, SEO part. If not, then I'll move it to social media part. Okay. So kindly let me know, uh, let me know your thoughts so that we can plan accordingly. Now, ma'am. 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 Now, So hi guys, uh, good afternoon. So how are you all? Uh, I'm sharing my screen with you. Let me so one of my colleague uh, Bankitesh was discussed about the complete end-to-end -end SEO part, right? So in the way, I doubts in the session completely uh, from you know on page SEO. మీరు 
you know uh, i'm not well that is the reason i didn't connect uh, uh, till today okay okay sir no problem yeah kindly understand me and uh, support me okay thanks a lot fine Thank only you, 22 members has joined or uh, anyway uh, i i would like to continue the part of uh, you on please okay one second let me oh uh, everyone okay so uh, let me talk about uh, on page seo which is you know on page seo and then it's a complete technical part of a website and matter for example the eps is the eps is the site and users help baga engage avati and this part okay environment card ma'am only okay all good everyone anyway so i muted everyone see guys ipudu meeru apsstc website teskundam example idi ee particular website ki design chesaru develop chesaru but meeru choodalsina points entante seo related ante oka website ki manam google lo top lo rank lo raavali ante you have to focus on seo itself okay so seo part lo main ga on page elements and off page elements on page is all about technical parts of the website so technical parts and entity let's say for example here you are seeing you know login part registration part okay and what we call we call it as call to action buttons what so cta cta means call to action okay ante enante oka user man website ki enduku vastadu ochin tarvata vaatiki manam em ivvali ante like what you need to showcase oka user ni etla convert cheyali oka you know oka unknown user ni teesukochi you are introducing to your website so once the user ni meer what is the next action action enti a unknown user vachesi mana customer website on page anedi boundali website on page enti it's all about the technology part here you have to add proper call to action button okay and uh, you you have to add one second guys ఓకే ఎనీవే గైస్ మీకు ఎవరికైనా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటే కైండ్లీ ఇన్ఫార్మ్ మీ ఓకే అంటే మోర్ డిస్టర్బెన్స్ అని ఏమైనా వస్తాయి ఓకే ఎనీవే సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి డూ యు నో అంటే మనం ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామా ఇగో ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ పేజెస్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ పేజెస్ ఉన్నాయని నో సో దెర్ ఆర్ సమ్ టూల్స్ సో ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక మీ కాలేజెస్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఒక కంపెనీకి వెబ్సైట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే you have to know the vision of your business so a business taluka vision enti aa vision ni teesukochi itla manam on page anedi manam develop chestam okay so ikkada meer choodagaligithe so there are lot of pages right many pages are there but prati page ki kuda on page anedi cheyali aa on page unda leda website lo so okay so i am telling about the tool uh, you know seo quick this is one of the best tool of uh, or to find out uh, the website pages metadata meta you know metadata means meta title meta description meta keywords right so there are many things so and in it before you start uh, seo on page optimization for any website you have to know about the tools okay a tool say it anedi ok sir explain chestha chesin tarvata ఏ పేజెస్ కి మనం ఎట్లా ఎస్ఈ చేయాలి అనేది అప్పుడు నీట్ గా మీకు డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే నౌ సి గైస్ దిస్ ఇస్ ఎస్ఈ క్రేక్ డాట్ కామ్ ఎస్ఈ క్రేక్ డాట్ కామ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టూల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద పేజెస్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఆఫ్ ద పేజ్ వాట్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద పేజ్ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ హౌ మెనీ ఆల్ సో 
లో అరౌండ్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఎలిమెంట్స్ గలుగుతారో దెన్ యు కెన్ ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ ఎస్ఈఓ ప్రమోషన్స్ ప్రమోషన్స్ మీన్స్ లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ విశాఖపట్నం మీ వెబ్సైట్ అనేది టాప్ లో రావాలి రైట్ అంటే ఏం చేయాలి సో ఎస్ఈఓ ఆన్ పేజ్ బాగున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ అయితే సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఈ టూల్ ఏంటంటే మీకు క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇయర్ సో ఈ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లోకి వెళ్తే ఎస్ఈఓ క్వేక్ అని మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గైస్ యూజింగ్ వాట్ వీ కాల్ గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ దిస్ థింగ్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఈ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ మే ఫైండ్ ఎస్ఈఓ క్వేక్ సి సింపుల్ గా మీరు ఇట్లా టైప్ చేశారు అనుకోండి ఇవ్వండి ఇవి దిస్ ఈస్ ద టూల్ అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ ద టూల్ అనమాట ఓకే చూడండి ఇక్కడ పవర్ఫుల్ ఎస్ఈఓ టూల్ బాక్స్ ఫర్ యువర్ బ్రౌజర్ సో మీకు ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది చూడండి ఒక పేజ్ కి డేటా అనేది ఏం తెలుస్తుంది కీ ఎస్ఈఓ మెట్రిక్స్ బ్యాక్ లింక్స్ ట్రాఫిక్ యాడ్స్ కీవర్డ్ డిఫికల్టీ ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ ఆడిట్ ఎస్ఈఆర్పి ఓవర్లే ఎస్ఈఓ టూల్ బార్ జిఎస్సి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇవన్నీ జిఎస్సి అంటే గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ నేను దాని గురించి కూడా ఇవాళ మీతో డిస్కస్ చేస్తా సో లైక్ యునో ఎవరికైతే వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద థింగ్స్ అండి నేను ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్తానో అవి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి రైట్ సో ఈ ఏపీఎస్ఎస్డిసి వెబ్సైట్ కి నేను ఆన్ పేస్ చేస్తున్నా చూడండి ఒకసారి సో లైక్ యునో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ఎస్ఈఓ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ Uh, you know, SEO Quake extension on my Google Chrome browser. See guys, so I just enable here. Yes, so I just enable. So I'm seeing this particular page key. So it is showing that there is no data. So let me open our website. It's a digital ithub.com. Okay. I'm opening our website. It's a digital ithub.com. i don't know the reason uh, you know why the details are not coming here okay see guys abcsdc website ki seo page information mir check chese they have mentioned meta title chusara alage meta keywords they are not using anything meta description they are not using okay so ఇంటర్నల్ లింక్స్ అంటే ఏంటి ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ పేజ్ లో అంటే చూడండి ఇప్పుడు మీకు చెప్పానా ఏ ఏ పేజెస్ ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఇవన్నీ పేజెస్ కదా ఇట్లాంటివి ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సి గైస్ వన్ సెకండ్ యా సో దే దే హ్యావ్ సిక్స్టీ లింక్స్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లింక్ ని నా వెబ్సైట్ లో పెట్టాను దట్ ఈస్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్ మీరు అంటే మీరు మీ స్టూడెంట్స్ కి గైడ్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకొని చెప్పాలి అంటే ఏంటంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటర్నల్ లింక్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎక్స్టర్నల్ లింక్ ఇంటర్నల్ లింక్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే మన వెబ్సైట్ లో పేజెస్ ఉంటాయో వీ క్వాలిటీ ఆస్ ఇంటర్నల్ పేజెస్ ఏవైతే మన వెబ్సైట్ లో వేరే పేజెస్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయో దట్ ఈస్ కాల్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్ ఓకే డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ నవ్ సో ఇట్లా చూసారు మీరు చూడండి కీవర్డ్స్ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ దే ఆర్ పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ విత్ ఏపీఎస్ఎస్ యునో పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ విత్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి ఓకే అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాలేజ్ అప్డేట్స్ సో దీస్ గైస్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఓకే అండ్ ఈవెన్ చూసారా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ న్యూస్ అంట సో దే హ్యావ్ మెన్షన్ మెనీ కీవర్డ్స్ బట్ యూ హ్యావ్ టు నో what type of keyword i should use to get success by uh, with seo promotions okay now chund ikkada this is called seo page audit a website kaina not only you know not only uh, apsscs website meer atlanti website kaina sare you have to do seo audit that is called website audit meek already cheppanu so ee website audit anedi it's very very important thing and it's a very very important thing and okay so ikkada chusara nen meeku starting lo cheppanu 
వెబ్సైట్ డొమైన్ నేమ్ అనేది క్లియర్ గా ఉండాలి అని చెప్పాను రైట్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి బిలో ఫిఫ్టీన్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ మీరు చూస్ చేసే డొమైన్ ఎట్లా ఉండాలంటే మీ ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ అండ్ యువర్ బిజినెస్ నేమ్ మీ ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ అండ్ యువర్ బిజినెస్ నేమ్ అంటే ఏంటి మీ ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సో యూ కెన్ యూస్ APSSDC skills dot com. So it's a depends on matter. So based on the business, but APSSDC and it's in a big organization, right? So they might not use uh, that much of uh, keyword focus, but we have to use the keyword like, you know, the focused keywords while you selecting your domain name. One never on a good out code at your class room, sir. మనది ఒక బిజినెస్ ఉంది కదా మనది ఒక కాలేజ్ ఉంది దానికి ఎట్లా చేయాలి అని ఎస్ యూ కెన్ యూ యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ ద బిజినెస్ నేమ్ ప్లస్ ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ సో దట్ సర్చ్ ఇంజన్స్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ యు నో వన్ సెకండ్ గైస్ సో ఇప్పుడు మీకు ఎస్ఈఓ ఆన్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాను కదా చూడండి ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఈఓ ఆన్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ గురించి కూడా మీకు తెలియాలి ఓకే యుఆర్ఎల్ కెనానికల్ ట్యాగ్ టైటిల్ మెటా డిస్క్రిప్షన్ మెటా కీవర్డ్స్ హెడింగ్స్ చూసారా ఇట్లా మనం ప్రతి పేజ్ కి కూడా నాట్ ఓన్లీ ఏపీసీసీ డాట్ ఇన్ సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనీ అదర్ పేజ్ హియర్ అబౌట్ అస్ పేజ్ కూడా మెటా డేటా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి విజన్ అండ్ మిజన్ కి మెటా డేటా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇట్లా మన వెబ్సైట్ లో ఎన్ని పేజెస్ అయితే ఉంటాయో అన్ని పేజెస్ కి కూడా ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్నికల్ ఆడిట్ యు మస్ట్ డూ టెక్నికల్ ఆడిట్ వితౌట్ టెక్నికల్ ఆడిట్ యూ కెనాట్ గెట్ సక్సీడ్ ఇన్ ఎస్ఓ ట్రస్ట్ మీ గైస్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ you have to you know engage with the user ante users tho mana etla engage avvali meeku doubt raavachchu etla engage avutam ante mana business anedi eppudu kuda okay see guys so these are the okay now see guys if you guys can see my my website basically okay so we have mentioned meta title okay we didn't mention meta keywords because we are targeting uh, all over world so th- that is the reason we didn't mention the keywords here but we are using the keywords while doing the promotions okay and we have mentioned our keyword uh, you know uh, description ikkada meer chudandi digital marketing agency this is my focus keyword and the same time i have mentioned the title in uh, uh, my my keyword in the meta title that is digital marketing agency so here you guys need to understand మనం ప్రతి వెబ్సైట్ కి లో కూడా ప్రతి పేజ్ కి కూడా మెటా టైటిల్ మెటా డిస్క్రిప్షన్ అనేది కామన్ గా కొంచెం కాంపిటీటర్స్ ఎట్లా వాడుతున్నారు అట్లాగే మనం కీవర్డ్ రీసెర్చ్ మన కాన్సెప్ట్ చెప్పాను మీకు సో మనం మన పేజ్ ఏంటి 
ఆ పేజ్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ పెట్టాలి అనేది కీవర్డ్ కీవర్డ్ ప్లానర్ అనే ఒక టూల్ చెప్పాను కదా దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎస్ఈఓ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే అండ్ సిఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద డయాగ్నోసిస్ అనమాట డయాగ్నోసిస్ అంటే ఇట్స్ లైక్ యు నో హెల్త్ చెక్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ డయాగ్నోసిస్ అంటే హెల్త్ చెక్ హెల్త్ చెక్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ హెల్త్ చెక్ అంటే ఏంటి యునో మన పేజ్ ఎంత క్లీన్ గా ఉంది ఎంత సర్చ్ ఇంజిన్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఇవ్వండి ఇవో ఇవన్నీ కూడా వాట్ వీ కాల్ ఎస్ఈఓ ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ వచ్చే పాయింట్స్ అయితే నేను మీకు డీటెయిల్డ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి మీరు గూగుల్లో ఏదైనా సర్చ్ చేయండి సర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు కనిపించే డేటా ఉంటుందండి టైటిల్ వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే సర్చ్ ఇంజన్స్ ఈజీలీ క్రాల్ యువర్ మెటర్ డేటా టు అండర్స్టాండ్ ద పేజ్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ ఓకే ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు మీ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే మీరు మీ పర్సనల్ గా కానీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మెటర్ డేటా అనేది ఇట్స్ అ మోర్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ఎస్ఈఓ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎస్ఈఓ ఇన్ ఎంటైర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ థింగ్స్ ఓకే మెటర్ డేటా ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ ఎస్ఈఓ నవ్ అయితే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సార్ మరి టైటిల్ అనేది ఎంతైనా రాయొచ్చా నో టైటిల్ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ చేసిన సో చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అని సెర్చ్ చేశాను ఇవన్నీ యాడ్స్ ఇవి ఇక్కడ చూసారా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మెటా టైటిల్ అర్థమైందండి This is called Meta Description. This Meta Title is how many words are there? That means, 70 characters can cross. If you have cross, you can see dots. That means, search engines cannot read your title more than 70 characters. That's why, if you prepare your website titles and descriptions, you have to be taken care. That is what title description and keywords so ee keywords ane entante mana website developer pedtadu back end lo aithe idi consider cheyochu cheyakovachchu but meta title meta descriptions anevi 70 characters and 160 characters ki cross avakoddu avakunda mee focused keyword ni pedtu meeru titles prepare cheyali ardham ayyandi igondi ippudu let's say for example andi uh, you know we have used 72 characters here but the minimal optimum uh, optimal uh, title length is 10 to 7 characters and here 146 characters are there but you can use 160 to 300 characters adhoyandandi itla manam not only for home page of the website you have to implement metadata for all the pages of website then only uh, you know search engines can read fastly your website and search engines will crawl your website in a easy way did you understand guys ardhamainda ee point ardhamainda meeku andarki anybody in this group did you understand guys what i am saying okay that's great okay so itla manam మెటా టైటిల్ మెటా డిస్క్రిప్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఓకే దెన్ వై మెటా డేటా హ్యాస్ బీ ఆప్టిమైజ్డ్ అంటే ఎందుకు అసలు మెటా డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే సర్చ్ ఇంజన్స్ క్రాల్ అండ్ ఇండెక్స్ యువర్ పేజెస్ ఆన్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఇన్ ఈజీ వే మీరు రాసే టైటిల్ మీరు రాసే డిస్క్రిప్షన్స్ అనేవి ఎంగేజ్డ్ గా ఉండాలి engaged and focused way ante enti focused way ante you must use your focused keyword of that particular page then only search engines can understand that the page what you are talking about okay and chudandi nenu ippudu cheppanu mi andarki doubt raavachchu sir title etla prepare chestam description etla prepare chestam ani so metadata that includes meta title and description for all the web pages is prepared based on the content present in every page 
ఇక్కడ పేజెస్ ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు చూడండి కెరీర్స్ పేజ్ ఉంది అట్లాగే సర్వీసెస్ పేజెస్ ఉన్నాయి సో దెర్ ఆర్ మెనీ పేజెస్ ఈ పేజెస్ అన్నింటికి కూడా మీరు మెటర్ టైటిల్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే యు మస్ట్ ఇంక్లూడ్ యువర్ ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ విత్ ఇన్ ద టైటిల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ యు మస్ట్ యూజ్ యువర్ బ్రాండ్ నేమ్ విత్ ఇన్ ద టైటిల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు లైక్ యునో ఫ్రీ సర్వీసా పెయిడ్ సర్వీసా అంటే యునో పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ సొల్యూషన్స్ పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ సర్వీసెస్ పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ రిజల్ట్స్ రైట్ సో యు మస్ట్ ఆల్వేస్ యూజ్ డిస్క్రైబ్ సర్వీస్ ఆప్షన్ అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గైస్ యూజ్ కాల్ టు యాక్షన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిటీఏ బటన్ ఓకే డిట్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ సిటీఏ బటన్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిటీఏ బటన్స్ అంటే మీరు వరే అవసరం పని ఏం లేదండి చూడండి నేను మీకు చూపిస్తున్నా ఇలా వెబ్సైట్ లో చూసారా గెట్ ఏ ఫ్రీ కోట్ అనే ఆప్షన్ ఉందా దిస్ ఈస్ వన్ కాల్ టు యాక్షన్ బటన్ నో మోర్ దిస్ ఈస్ వన్ కాల్ టు యాక్షన్ బటన్ గెట్ ఏ ఫ్రీ కోట్ దిస్ ఈస్ వన్ సిటీఏ బటన్ చూసారా ఇట్లా ఇలా సో ఇవన్నీ ఎందుకు కాల్ టు యాక్షన్ బటన్స్ యూస్ చేయాలి అంటే ఎందుకు యూస్ చేస్తాం ఎంగేజ్ ద యూజర్ అండ్ హి కెన్ కన్వర్ట్ యాజ్ కస్టమర్ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఎందుకంటే వెబ్సైట్ కి వచ్చిన తర్వాత వాటి మనుషులతో మాట్లాడలేదు కదా సో అందుకోసమనే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ కాల్ టు యాక్షన్ బటన్స్ టు టర్న్ ద యూజర్ ఇన్ టు కస్టమర్ ఓకే సో ఇవన్నీ ఫోకస్డ్ గా ప్రతి పేజ్ లో కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోగలిగితే దెన్ యు విల్ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ ఎస్ఈఓ ఫర్ యువర్ వెబ్సైట్ ఓకే నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వుడ్ బి యువర్ ఆర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను URL optimization, what is meant by URLs? Okay, let's say for example, you can show it. A URL is a human readable text that was designed to replace the numbers. So, we can use the internet. Okay, so, we can use the IP addresses. But, in the website URL, we can use the IP address. That is called the developer's chaser. That is called IP canonicalization. Mind lobe it. What is that? IP canonicalization. IP canonicalization plays a key role in, in SEO. Let me tell you, in SEO on page, there are 50 to 60 elements. If you tell me, there are 50 to 60 elements that cover on page. Okay? Now, let's look at our website. You know, there are a protocol. There are a lot of digitalithub.com. There are a lot of versions here. ఇక్కడ చూసారా సెక్యూరిటీ సింబల్ ఉంటది ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇస్ సెక్యూర్ అంటే విఆర్ యూజింగ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఎస్ఎస్ఈసి తీసుకుందాం చూసారు ఇక్కడ లాక్ సింబల్ ఉంటే విఆర్ యూజింగ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్యూర్డ్ సెక్యూర్డ్ లేయర్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ గూగుల్ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ ఓనర్ టు టేక్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్స్ టు గెట్ నాట్ పెనలైజ్డ్ బై గూగుల్ అంటే ఏంటంటే చాలా మంది ఇప్పుడు వెబ్సైట్ సైబర్ హ్యాకర్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చాలా వెబ్సైట్స్ హ్యాక్ అయిపోతున్నాయి రైట్ అట్లాంటి వెబ్సైట్ హ్యాక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే యు మస్ట్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ దిస్ వెబ్సైట్ ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే ప్రైస్ అరౌండ్ ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ మినిమం ఉంటుందండి ఇది ఏంటంటే లైఫ్ టైమ్ ఉంటుంది లైఫ్ టైమ్ అంటే ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే యూనో ఇయర్లీ ఉంటుంది you can take yearly as well okay see guys ikkada nen http security vaadtunnan kabatti https if i am not using security you can show the website url as http ardham inda https anedi mandatory for every website this is one of the best factor in seo on page okay and so mana website urls anevi chaala mandi adugutaru sir website name ain't sir and గూగుల్ లోకి వెళ్ళాలి డైరెక్ట్ గా వెబ్సైట్ టైప్ చేయరు డబ్ల్యూ 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 డాట్ అని టైప్ చేస్తూ ఉంటారు నో యూ షుడ్ ఇన్ డూ దాట్ యు మస్ట్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ యువర్ వెబ్సైట్ డిస్ట్రైట్ హబ్ డాట్ కామ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ రీడైరెక్టెడ్ టు దబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఆర్ హెచ్టిపిఎస్ ఓకే ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట అయితే యు కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ రీడైరెక్షన్స్ ఫర్ యువర్ వెబ్సైట్ ఆ రీడైరెక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఆ రీడైరెక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే డిఫాల్ట్ గా డిస్ట్రైట్ అప్ డాట్ కామ్ కనిపిస్తుందా మనకి 
ఇంకో డిస్ రైటప్ డాట్ కామ్ కనిపిస్తుంది రైట్ సో నేను ఇక్కడ ఎక్కడైనా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసా చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చూపించింది హిస్టీ టీపీఎస్ మరి ఇక్కడ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ రావాలి కదా ఎందుకు రాలేదు బికాస్ విఆర్ యూజింగ్ రీడైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఓకే రీడైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఆర్ వెబ్సైట్ ఓకేనా ఇట్లా మనకి మీరు చాలా వెబ్సైట్స్ చూస్తూ ఉంటే ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఎర్రర్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఫైవ్ నాట్ టూ బ్యాడ్ గేట్ వే అని సర్వర్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ ఏంటంటే రీడైరెక్షన్స్ అనమాట త్రీ నాట్ వన్ అంటే అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నేను డబ్ల్యూడబ్ల్యూతో ఓపెన్ చేస్తే హెచ్టీపిఎస్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే డెవలపర్ ఈజ్ యూజింగ్ రీడైరెక్షన్ ఫర్ యువర్ వెబ్సైట్ దట్ ఈస్ వాట్ త్రీ నాట్ వన్ రీడైరెక్షన్ ఓకే ఫోర్ నాట్ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఎర్రర్ ఆ పేజ్ లో ఏమీ లేదురా బాబు యూ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ అని చూపించడం దట్ ఈస్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఫైవ్ నాట్ టు బ్యాడ్ గేట్ అంటే ఏంటి ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ఇంక లేదు ఇట్స్ రిమూవ్డ్ లైక్ యూనో నాట్ వర్కింగ్ అనమాట త్రీ నాట్ టూ రీడైరెక్షన్ అంటే ఏంటి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గైస్ హియర్ యూనో త్రీ నాట్ టూ అంటే త్రీ నాట్ టూ అంటే ఏంటంటే పర్మనెంట్ గా ఆ పేజ్ ని మేము వేరే ప్లేస్ కి రిమూవ్ చేసేసాం రీడైరెక్ట్ చేసేసాం అనేది త్రీ నాట్ టూ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ అంటే ఇట్స్ షోయింగ్ ఎర్రర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ఫైవ్ నాట్ టూ బ్యాడ్ గేట్ అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ఇంక లేదు అండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటంటే ద యుఆర్ఎల్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అని మీనింగ్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్తున్నా అంటే మీకు నేను ఇంకొక టూల్ చెప్తాను ఆ టూల్ చెప్పినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు కనిపిస్తాయి ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మన వెబ్సైట్ వర్క్ అవుతుంది అంటే ద రీజన్ ఈస్ వీఆర్ యూజింగ్ టూ నాట్ టూ హెచ్టిఎంఎల్ సర్వర్ రెస్పాన్స్ కోడ్ తెలుసు కదా హెచ్టిఎంఎల్ అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ రైట్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే మన వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి హెచ్టిపిఎస్ డిజిటల్ ఐటీ హబ్ డాట్ కామ్ డిజిటల్ హైఫన్ మార్కెటింగ్ హైఫన్ హబ్ హెచ్టిపిఎస్ డిజిటల్ డాట్ డిజిటల్ ఐటీ హబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిజిటల్ అండర్ స్కోర్ మార్కెటింగ్ హైఫన్ హబ్ సో దిస్ వెబ్సైట్ ఈస్ టోటల్లీ రాంగ్ బికాస్ Google cannot read underscores at the rate and unknown symbols like you know numbers in gani underscores in gani uh, special symbols in gani Google read cheyadu okay and while you prepare the pages while you prepare the pages you must always use the website url with hyphens only that is called proper url structure url structure should be good ani cheptunna kada meek starting class nunchi mana website url structures baundali then only google can crawl ani ante you should always use the hyphens between the urls but let's say for example it it is kundam chusara digitalithub.com/digital-marketing-hub okay లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళకి తీసుకుందాం ఏపీఎస్ఎస్ డిసి వాళ్ళది ఏదైనా ఒక యువర్ చూసారు ఇక్కడ ఏపీఎస్ఎస్ డిసి డాట్ ఇన్ స్లాష్ హోమ్ చూసారు ఆటోమేటిక్ గా రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది అంటే దిస్ వెబ్సైట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ నాట్ వర్కింగ్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో ద డాష్ బోర్డ్ ఆఫ్ వాట్ వీ కాల్ ఏపీఎస్ఎస్ డిసి అండి నేను ఈ పేజ్కి వెళ్ళాను నాకు రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే నేను ఏం చేస్తా దెన్ ఐ డెఫినెట్లీ క్లోజ్ దిస్ వెబ్సైట్ రైట్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా హియర్ ఐఎమ్ లూజింగ్ ద వాల్యుబుల్ యూజర్ వాల్యుబుల్ కస్టమర్ రైట్ అండ్ చూసారు ఇక్కడ దే దే డింట్ యూజ్ ఎనీ హైఫన్స్ హియర్ సో ఇప్పుడు కూడా మన వెబ్సైట్ లో మనం హైఫన్స్ అనేవి వాడాలి ఇప్పుడు ఇన్నర్ పేజ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ కి వెళ్ళినప్పుడు యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ యూజ్ ద హైఫన్స్ బిట్వీన్ ద యుఆర్ఎల్స్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ అండర్ స్కోర్స్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ యాంప్లసెట్ మార్క్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎట్ ద రేట్ you should not use question mark did you understand guys so proper url structure ante meaning ante entante you should always use hyphens between the urls of the website okay yeah so like you know uh, people are asking me some doubts in a chat box uh, how we implement each page yeah that is what 
ఇంప్లిమెంట్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు నేను లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం నేను ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నా అండి క్లయింట్స్ కి ఓకే సో నేను క్లయింట్స్ కి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే ఐ నీడ్ టు టార్గెట్ ఐ నీడ్ టు టార్గెట్ ద పేజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే నేను ఏం చేస్తా అప్పుడు డెవలపర్ కి చెప్తా హలో డెవలపర్ దిస్ ఈస్ వాట్ మై ప్లాన్ సో నాకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ని ఫోకస్ చేస్తూ ఒక పేజ్ కావాలి అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయా హోమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హబ్ అని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాను ఇది ఒక ఎలిమెంట్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఎందుకు అంటే యూజర్ ని ఈజీగా నావిగేట్ చేయొచ్చు అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద లీడ్ ఫార్మ్ వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లీడ్ ఫార్మ్ ఇఫ్ యూజర్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మై సర్వీసెస్ వాడికి నచ్చింది పేజ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా నచ్చింది సో వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అని చెక్ చేసుకున్నాడు అన్ని సర్వీసెస్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి కాల్ టు యాక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తాడు వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ దస్ ఫార్మ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఈజ్ కాల్ టు సిటీఏ బటన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ అనమాట ఓకే సీతారామన్ గారు అర్థమైందండి డౌట్ క్లియరా సో ఇట్లా పేజెస్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే క్రియేట్ చేసుకు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కాంటెంట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కాల్ టు యాక్షన్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ఎల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మెటా డేటా ఆఫ్ ద పేజ్ మెటా డిస్క్రిప్షన్ మెటా కీవర్డ్స్ ఓకే డిట్ యూ అండర్స్టాండ్ గెస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ సో యూ మస్ట్ ఆల్ యూ మస్ట్ బిల్డ్ యువర్ వెబ్ పేజ్ ఇన్ ఏ ఎంగేజ్ వే విచ్ మీన్స్ సర్చ్ ఇంజన్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్సైట్స్ అంటారు వీటిని ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డిజిటల్ హైఫన్ మార్కెటింగ్ హైఫన్ కాకుండా డిజిటల్ అండర్ స్కోర్ పెట్టాను గూగుల్ కెనాట్ క్రాల్ దిస్ వెబ్ పేజ్ ట్రస్ మీ మీరు ఎంత చేయండి ఎస్సీఓ ఈ చిన్న మిస్టేక్ వల్ల మీరు టాప్ లో రారు ఓకే సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో క్లియర్ గైస్ అర్థమైందా సో అంటే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ ద వెబ్ పేజెస్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే అండ్ I want to sell the services within Vishagapattam region. And then I will say https distraitup.com slash digital marketing hub hyphen Vishagapattam. No, I will put in Vishagapattam folder and put in the digital marketing services page, web development page, designing page. So, we will be able to get the URL structure. ఎందుకంటే డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు డిజిటల్ మార్కెటర్ కెన్ ఓన్లీ ప్లే దిస్ గేమ్ ట్రస్ట్ మీ ఎందుకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంత పాపులర్ అవుతున్నాయి అంటే ఓన్లీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్ ఓకే సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే డెవలపర్ డిజైనర్ క్లియర్ గా ఇచ్చేస్తారు వెబ్సైట్ రిక్వైర్మెంట్ తో బట్ డిజిటల్ మార్కెటర్ కెన్ నో ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఎస్ఈఓ ఎస్ఈఓ ప్రాపర్ గా తెలిస్తేనే ఆ రికమెండ్ చేయగలడు డెవలపర్ కి డిజైనర్ కి హలో డెవలపర్ ద వెబ్సైట్ పేజ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ బెటర్ యూజర్ సర్చ్ ఇంజన్ ఫ్రెండ్లీ వే అని చెప్తాం రిఫరెన్స్ యూఆర్ఎల్స్ ఇస్తాం సో నాకు ఇట్లా పేజ్ కావాలంటే అట్లా పేజ్ క్లియర్ క్రియేట్ చేసుకుంటా వస్తాడు ఓకే ఇలా దిస్ ఈజ్ వాట్ ద యూఆర్ఎల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ నేను మౌస్ ఓవర్ చేశాను చూడండి చూసారా బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అని యూజ్ చేశారు ఇక్కడ చూసారా డిజిటల్ ఐటీ హబ్ నా బ్రాండ్ బెస్ట్ అనేది ఓవర్ కాల్ టు యాక్షన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అనేది నా మెయిన్ సర్వీసెస్ గెట్ ఏ ఫ్రీ కోట్ అనేది ఐఎమ్ ఎంగేజింగ్ ద యూజర్ ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోట్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ అదైనా సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మెటా డేటా ఫర్ కంప్లీట్ వెబ్సైట్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లో చూస్తే నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనే కీవర్డ్ ని నేను ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశాను పేజ్ లో అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను సర్చ్ ఇంజన్స్ కి చెప్తున్నా ఏమని హెలో సర్చ్ ఇంజన్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద వెబ్ పేజ్ కాల్డ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ఆమ్ మెయింటైనింగ్ ద కంటెంట్ విత్ ఇన్ ద పేజ్ ఓకే అండ్ హియర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సొల్యూషన్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఓకే ఓకే 
సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద పేజెస్ సీతారామన్ గారు మీరు డౌట్ అడిగారు అర్థమైందండి క్లియర్ గా పల్లవి గారు థ్యాంక్స్ అండి యా ఇట్స్ ట్రూ ఓకే సో గైస్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వెబ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ వెబ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి గుడ్ అండి దట్స్ ఇట్ నేను ఇంతకు మించి ఎక్కువగా క్లియర్ గా చెప్పలేను వెబ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి గుడ్ దట్స్ ఇట్ వెబ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ బాగాపోతే యూజర్ నీ వెబ్ పేజ్ కి రాడు ఎందుకు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్యూ మంత్స్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద వెబ్సైట్స్ సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ అంటే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎంత గ్రో అవుతున్నాయి అనేది మీకు డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నా ఆఫ్లైన్ మార్కెటింగ్ ఎంత ఫీజిబిలిటీ ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయా నో రైట్ డెఫినెట్లీ సో వీఆర్ యూజింగ్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ టు ఎంగేజ్ ద అన్నోన్ పీపుల్ ఇన్ టు కస్టమర్స్ ఓకే అంటే మన వెబ్సైట్ తాలూకా స్ట్రక్చర్ బాగుంటేనే పీపుల్ కెన్ స్టార్ట్ ఎంగేజింగ్ విత్ ఇఫ్ నాట్ పీపుల్ ఓంట్ bother about your website or business okay and how urls have to be optimized urls must always be short and keyword rich providing hyphens in the urls in the best practice avoid capital letters and underscores in the url use canonical code canonical ante meeku cheppan 301 redirection ani cheppana if the page is not working then you can redirect to another page okay you must redirect it to the another page but ante kada page ki vachadu user vaadiki emi ledhu ante you have to engage with the another page you have to showcase anamata page is not working uh, please redirect uh, please move to the another page to find more information of the company okay url should explain the path always block bad urls using wrong okay now i'm telling okay it is clear kadandi ee concept clear a meeku okay cool now i would like to tell you about robot.txt and sitemap it's very very important uh endukante uh manam ante oka digital marketer career anedi start cheyali anukunnappudu seo basics telusukunnappudu ఇట్లాంటి ఒక టూ పాయింట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అండి దట్ ఈస్ వాట్ రోబోట్స్ డాట్ ఈ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ సైట్ మ్యాప్ నేను చెప్తాను రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్టి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇదే కదా సర్చ్ ఇంజన్ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్ కదండి ఇది ఈ పర్టికులర్ సర్చ్ ఇంజన్ లో ఈ పర్టికులర్ పేజ్ నాకు అసలు క్రాల్ అవ్వకూడదు క్రాల్ అంటే ఏంటి ఇండెక్స్ అవ్వకూడదు అసలు సర్చ్ ఇంజన్ లో అంటే ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్టి యుఆర్ఎల్స్ దట్ ఈస్ వాట్ రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్టి అంటే ఏంటి నేను సర్చ్ ఇంజన్ కి అంటే ఇదొక టెక్స్ట్ ఫైల్ అనమాట ఓకే ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ ని నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను ఎట్లా చూద్దాం అర్థమైందండి ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్ ఫైల్ రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్టి అంటే ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ టీఎక్స్టి అంటే టెక్స్ట్ చూడండి ఈ రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్టి ఫైల్ టెల్ సర్చ్ ఇంజన్ క్రాలర్స్ విచ్ పేజ్ ఆర్ ఫైల్స్ ద క్రాలర్ కెన్ ఆర్ కె నాట్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ అంటే నేను సారీ నేను లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హబ్ అనే ఒక పేజ్ నేను క్రాల్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నా అసలు గూగుల్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నా ఆల్రెడీ పేజ్ ఇండెక్స్ అయిపోయింది ఐ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ద పేజ్ ఫ్రమ్ ద సర్చ్ ఇంజన్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మనకి రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్టి నేను మీకు చూపిస్తా ఉండండి ఎగ్జాంపుల్ యా ఇగోండి చూసారు ఇక్కడ ఇదిగోండి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ చూడండి రోబోట్ టీఎక్స్టి ఫైల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ మన మనమే ప్రిపేర్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ మెనీ టూల్స్ టు క్రియేట్ ద రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్టి ఫైల్ అంటే నేను గూగుల్ కి చెప్తున్నా ఏమని ఇక్కడ చూడండి యూజర్ ఏజెంట్ ఫీట్ జిరా 
అంటే యూజర్ ఏజెంట్ ఫీచర్ అనే వెబ్సైట్ నేమ్ డిస్ట్లైట్ హబ్ అని వస్తుంది యూజర్ ఏజెంట్ డిస్ట్లైట్ హబ్ దిస్ ఎలో హ్యాష్ తర్వాత ఉన్న యూఆర్ఎల్స్ దేన్ని క్రాల్ చేయకు అని చెప్పడం అనమాట అంటే ఇది ఉందా ఈ ఈ స్లాష్ తర్వాత ఎన్ని పేజెస్ అయితే వస్తాయో ఈ పేజెస్ అన్నిటిని క్రాల్ చేయకు అని చెప్పడం డిస్ ఎలో ఎలో అంటే ఏంటి ఈ పేజెస్ అన్నిటిని క్రాల్ చేయు స్లాష్ డబ్ల్యూపి ఎడ్మిన్ చూద్దాం ఇప్పుడు నాకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హబ్ పేజ్ ని నాకు క్రాల్ చేయాలి బికాస్ ఐ నీడ్ యూజర్స్ ఐ నీడ్ మోర్ క్లైంట్స్ టు గ్రో మై బిజినెస్ ఆన్లైన్ రైట్ సో ద సేమ్ వే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా ఏ టైప్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్స్ ని నేను క్రాల్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నానంటే వన్ సెకండ్ వైస్ సో నాకు ఏంటంటే నా వెబ్సైట్ డెవలపర్ బ్యాక్ అండ్ అడ్మిన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా నాకు అలాంటి డీటెయిల్స్ ఏవి నా యూజర్స్ కి గూగుల్ కి కూడా తెలియకూడదు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా వన్ సెకండ్ యా సి గైస్ ఇక్కడ నాకు ఇదేంటి నేను ఏం చేస్తా అంటే ఐఎమ్ షో కేసింగ్ హియర్ చూడండి దెన్ ఈవెన్ ఐ కెన్ రైట్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో హియర్ ఫర్ యూ గైస్ ఓకే uh yeah so i'm showcasing here see guys user az hyphen digital it hub ante nen robot.txt file create chestunna ikkada this hello an cheppesi slash wp hyphen or edaithe na admin details unnayo pedta hello slash అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి డిజిటల్ ఐటీ హబ్ లో డిజిటల్ ఐటీ హబ్ డాట్ కామ్ తర్వాత స్లాష్ తర్వాత ఏ యూఆర్ఎల్స్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేయి సర్చ్ ఇంజన్ కి నేను చెప్తున్నా హే గూగుల్ ప్లీజ్ ఎలో ద యుఆర్ఎల్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్స్ ఆఫ్టర్ ద స్లాష్ అది ఎలో డిస్ ఎలో అంటే ఏంటి స్లాష్ తర్వాత ఎడ్మిన్ అనే యుఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నువ్వు క్రాల్ చేయకు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో కేస్ the login to anybody ikkada id unda wp login so this is what my log ee website data anedi user kanipinchind ankonni what is use there is no use right so that is the reason here i am disallowing the wp login did you understand guys guys adha inda clear ga meeku guys adha inda మళ్ళీ చెప్పిన రోబోటో టీక్స్ టి క్లియర్ ఆ మీకు సో రోబోటో టీక్స్ ఈజ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎలో ద యుఆర్ఎల్స్ టు క్రాల్ ఇన్ ద సర్చ్ ఇంజన్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ అ ఫార్మాట్ హియర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు క్రాల్ ద వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్స్ విత్ ఇన్ ద సర్చ్ ఇంజన్ దెన్ ఐ ఐ కెన్ యూజ్ WP login because that is what my back end website అంటే ఒక డెవలపర్ క్రియేట్ చేసిన బ్యాక్ ఎండ్ వెబ్సైట్ లాగిన్ డేటా అనమాట సో లాగిన్ డేటా అనేది ఎవరికి తెలియాల్సిన పని లేదు ఓన్లీ నా డెవలపర్ కి తెలిస్తే చాలు సో అందుకని నేను ఏం చేస్తా ఐ డోంట్ ఐ డజంట్ వాంట్ టు క్రాల్ దిస్ లాగిన్ పేజ్ ఇన్ ద గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్ అంటే ఇందా గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి మీ అందరూ బాగా అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు చూ చూడండి డిస్ట్ రైట్ హబ్ అని సర్చ్ చేశానండి ఇగోండి చాలా వెబ్సైట్ ద్వారా వచ్చి చూసారు డిజిటల్ ఐటీ హబ్ డాట్ కామ్ డౌన్లోడ్ వ్యూ ఇలా చాలా వచ్చినాయి రైట్ ఇవ్వండి వాచ్ అంట ఇలా ఇవన్నీ పేజెస్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా రోబోట్ డౌట్ టీఎక్స్ టి ప్రిపేర్ చేసి నా వెబ్సైట్ డెవలపర్ కి పంపిస్తాను హలో డెవలపర్ ప్లీజ్ అప్లోడ్ దిస్ రోబోట్ డౌట్ టీఎక్స్ టి ఫైల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇట్ మీన్ టు డు నాట్ క్రాల్ ద వెబ్ పేజ్ ఇన్ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్ అంటే ఇక్కడ ఏవైతే ఇలా యూఆర్ఎల్స్ కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ వస్తాయి ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ వాట్ ఎక్సెప్ట్ ఆ డబ్ల్యూపి మీన్ అనే యూఆర్ఎల్ మాత్రం కనిపించదు దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్ టి ఫైల్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ అండ్ నా సైట్ మ్యాప్ సైట్ మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు స్ట్రక్చరైజ్ ద పేజ్ అనమాట అంటే ఒక మ్యాప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా నేను చూద్దాం మా వెబ్సైట్ కి రోబోటోటిక్స్ కి ఫైల్స్ ఉన్నాయి 
సైట్ మ్యాప్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ వన్ సెకండ్ గైస్ ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వట్లే లెట్ మీ ఓపెన్ సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్సెల్ చూసారా ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ సైట్ మ్యాప్ నేను అన్ని పేజెస్ యూఆర్ఎల్స్ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో నేను రీసెంట్ గా మనం ఇఫ్ యూ గైస్ యాడ్ న్యూ యూఆర్ఎల్స్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ దెన్ యూ కెన్ ఇగెన్ క్రియేట్ సైట్ మ్యాప్ ఇట్లా చూసారా అన్ని పేజెస్ కూడా స్ట్రక్చరైజ్డ్ గా ఉన్నాయి ఈ సైట్ మ్యాప్ ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాము మీరు గూగుల్ కి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఏమని క్రియేట్ ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మ్యాప్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మ్యాప్ వెబ్సైట్ వస్తుంది మీ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గా డిజిటల్ లెట్స్ డిజిటల్ ఐటీ హబ్ డాట్ కామ్ సారీ డిజిటల్ ఐటీ హబ్ డాట్ కామ్ చూసారా ఇట్లా క్రియేట్ అవుతుంది సైట్ మ్యాప్ అనేది గైస్ అర్థం అందరికి అర్థం అవుతుంది కదా ఇవి తెలుసుకోవాలండి బేసిక్ బేసిక్ థింగ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకే ఎందుకంటే సైట్ మ్యాప్ రోబోట్ డాట్ టీక్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసి డెవలపర్ కి ఇవ్వాలి అయితే డెవలపర్ కి ఎప్పుడు ఇస్తాం మనకు ఒక క్లారిటీ రావాలి ఏ పేజ్ గూగుల్ లో క్రాల్ అవ్వాలి క్రాల్ అవ్వడం అంటే ఏ పేజ్ గూగుల్ లో కనిపించాలి ఏ పేజ్ గూగుల్ లో కనిపించకూడదు నా వెబ్సైట్ పేజెస్ అన్ని గూగుల్ లో క్రాల్ అవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే ద న్యూ కాన్సెప్ట్ కాల్ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ ప్రీవియస్ గా వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాస్ యునో ఇట్స్ అ గూగుల్ ప్రొడక్ట్ అండి గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ అనేది ఈ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ టూల్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మన వెబ్సైట్ ని గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ టూల్ అంటే ప్రీవియస్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెబ్ మాస్టర్ టూల్స్ అనమాట అయితే బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ అబౌట్ దిస్ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ అబౌట్ ఇమేజ్ ఆల్ట్ ట్యాగ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇమేజెస్ అంటే ఏంటండి ఇది క్రియేట్ అయిపోయినా చూసారా ఇక్కడ సైట్ మ్యాప్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది సో నేను ఈ పర్టికులర్ సైట్ మ్యాప్ ని ఇవ్వండి చూసారా ఆల్ పేజెస్ అన్ని నా వెబ్సైట్ లో ఎన్ని పేజెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని పేజెస్ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ గా ప్రిపేర్ చేశాను దీన్ని ఏం చేస్తా డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వండి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది అట్లాగే రోబో డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత నా వెబ్సైట్ డెవలపర్ కి చెప్తాను హలో డెవలపర్ ప్లీజ్ అప్లోడ్ బోత్ రోబో డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్ అండ్ సైట్ మ్యాప్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ రూట్ ఫోల్డర్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మన వెబ్సైట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటది కదా దాంట్లో డెవలపర్ కి తెలుసు రూట్ ఫోల్డర్ అంటే మెయిన్ ఫోల్డర్ లో పెట్టం పెట్టమని చెప్పాలి ఎందుకు పెట్టిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై ఇట్ ఆన్ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ అయితే ఈ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ కన్నా మన వెబ్సైట్ లో ఇఫ్ యూ గైస్ కెన్ సీ యునో దెర్ ఆర్ మెనీ పేజెస్ ఇప్పుడు మన ఏపీఎస్ఎస్డిసి తీసుకుందాం అండి చూసారా ఇక్కడ చాలా ఇప్పుడు లెట్స్ గో ఫర్ గ్యాలరీ వెర్ ఈస్ ద గ్యాలరీ హియర్ సో ఆల్ట్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటంటే ఇమేజ్ ఆల్ట్ ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇమేజ్ ఆల్ట్ ట్యాగ్స్ చూసారా ఇమేజెస్ అన్ని ఉన్నాయా ఈ పర్టికులర్ ప్రతి ఇమేజ్ కి కూడా మనం నేమ్ పెట్టాలి మీరు అడగచ్చు సార్ ఇమేజెస్ కి ఏం నేమ్స్ పెడతామండి సో ఇమేజెస్ కి మన బిజినెస్ కీవర్డ్స్ పెట్టాలన్నమాట అర్థమైందా ఇలా ప్రతి ఇమేజ్ మన వెబ్సైట్ లో ఎన్ని ఇమేజెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఇమేజెస్ కి కూడా మనం నేమ్స్ పెట్టాలి నేమ్స్ అంటే ఏంటి ఆ ఇమేజ్ ఎలాంటిదైనా అవనివ్వండి నో ప్రాబ్లం బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ ఇమేజ్ సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఎస్ఈఓ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ ఫర్ ద వెబ్సైట్ ఇప్పుడు గూగుల్ లో మీరు ఏదైనా సర్చ్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఇమేజెస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుందా లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం బెస్ట్ 
ట్రావెల్ కంపెనీస్ అని చూద్దాం బెస్ట్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ ఇమేజెస్ వెళ్ళారు అనుకో చూసారా ఇమేజెస్ ని గూగుల్ ఎంత బాగా ఫోకస్ చేస్తుందో సో పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ద నేమ్స్ చూసారా ఇమేజెస్ కి కూడా నేమ్స్ ఇస్తున్నారు ఇలా మీ వెబ్సైట్ లో ఎన్ని ఇమేజెస్ అయితే ఉంటాయి అన్ని ఇమేజెస్ కి కూడా మీ ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి సో దిస్ ఈస్ ద వే గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పేజ్ అంటే మీరు ఇక్కడ వెబ్సైట్ లో ఇమేజెస్ ఉన్నాయి టెక్స్ట్ ఉంది లింక్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని మీరు ఫోకస్ చేయాలి అంటే you have to implement image alt tag optimization it's very very important okay so alt text help search engine crawlers to index in image properly alt text is designed to optimize images for speed and seo ante seo chesinappudu images ki names ivvali videos unnai youtube lo chaala videos untai title sariga ivvakapothe mee video anedi ikkada kanipiru so that is the reason you have to always use seo titles descriptions images everything okay so naku everaithe personally ga doubts adigaro vallandarki ivanni clear ga ardham avutunnay anukuntunna okay okay people are asking some doubts uh suresh kumar garu does the sitemap xml is used by seo not used by seo ante entante seo purpose kosam ane kaadu you have to create a site map ane entante google search engine lo manam cheptunam anamata google ki hello google i have created all the website url data at one place that is what site map ee site map ni na website lo upload chesanu so ok sari check chey anni pages correct ga unnay leva anedi ante google search engine ki manam cheptunam anamata please crawl please index my website all pages in the google search engine okay and ardham endandi suresh kumar garu okay now uh, mahesh garu adugutunnaru sir can you send this ppt to us uh, i think uh, i'm sending the url and so you can directly download this ppt okay మీరు ఈ పిపిటి ఏదైతే ఉందో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నేను పంపిస్తున్నా యూఆర్ఎల్ అయితే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ ఇమెయిల్ ఐడీస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఐ థింక్ సో బికాస్ యూ హ్యావ్ టు వాట్ వీ కాల్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇవ్వండి సో దిస్ ఈస్ వాట్ దల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ స్లైడ్స్ ఉంటాయండి నేను మీకు అందరికి యునో ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇయర్ యా నేను మీకు టెక్స్ట్ చేసాను చూడండి అందరికి ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం లేదు మీరు మా డిస్ట్రైట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి బ్లాగ్ అనే సెక్షన్ ఉంటది దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇవ్వండి ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఇవ్వండి ఓకే ఐ ఓన్లీ రిటర్న్ దిస్ కంటెంట్ అండి ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే పిపిటి ఉందో ఇది నేనే రాశాను ఓన్ గా అండ్ సో హియర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అయితే డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ యువర్ ఇమెయిల్ ఐడి ఆఫ్టర్ యూ ఎంటర్ యువర్ ఇమెయిల్ ఐడి you can directly get the link to your email you can directly download it and meanwhile if you guys like the like my sessions you can directly comment on this yeah so you can directly comment on uh, uh, comment section okay so this is the format guys are you done one second
okay see guys so this is what the document you can directly download it if you guys like my session then you can comment here the people that here like my sessions okay so you can directly uh, give the comment here okay and now heading tags optimization and in and a prati website you could have heading tags on day let's say for example it okay heading tag right it okay heading on matter so uh one of developer ever it on the row one of my mom shepherd a heading tags prepare to you at least one or three at a h1 h2 h3 basic a prati page key coda you can write the heading tags up to six and mata h1 to h6 okay he h1 to h6 and l to be sun make you it learn it surely a professional digital marketing agency this is what the h1 tag we simplifying businesses this is h2 tag we focus on driving meaningful results this is h3 a full service online marketing agency this is h4 appear on the front page of google this is h5 okay and helping our customers succeed with the digital okay so this is what the h6 so yilla manam edaithe website lo page create chesinappudu uh, you know heading tags ane vaadtamo ila manam prathi kuda double पैटर्न <laughs> सोशल मीडिया ब्रांड ग्रो चेयरिंग Now, uh, I already told you guys content, content, content. Content plays a key role. Okay, so a meaningful paragraph which is created using keyword and which address user intention. And in that, man, if you are asking content, me the user depend on you. If you are asking content, digital marketing, ka kundo ka movie ko sam rasan an kundi. User who changes that user definitely visit my website. So you should always use proper content in site page. On the other hand, so uh teachers hiring content writers tech mahindra is hiring content writers. okay and
ఉండిపోయింది ఐఎమ్ సారీ ఎనీవే సో ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ ద కంటెంట్ రైట్ సో కంటెంట్ 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 ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ అండ్ మీ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో లేదో అంటే ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ సైట్స్ అనేవి యునో ద నెక్స్ట్ సోర్స్ అనమాట హ్యూమన్స్ కి సో అట్లాంటి వెబ్సైట్స్ కి కాంటెంట్ రాయాలి అంటే మీరు ఎక్కడ కూడా కాపీ చేసి రాయకూడదు కాంటెంట్ కాపీ చేసి రాసింది కాదు content writers can write this content okay content writers write to sir ibm collaboration on online training program skill build so entante content publish if you copy the content from other website google definitely won't give much value to your website and entante mana seo chestam kada mana website ki seo copy the content from other sources is no value okay and so let me for example ikkada chaala testimonials are there right so it ఇట్లాంటి డేటా మొత్తాన్ని హైలైట్ చేసే టూల్ ఏంటంటే గ్రామర్లీ అనమాట ఈ గ్రామర్లీ టూల్ తో you can start write a sample content you know meer mee colleges kosam edaina content raayachu aa content anedi enta quality undi low quality high quality a medium lo unda so ivanni kuda ikkada meer ivan chusara automatic ga meeku ikkada grammarly anedi it's a chrome tool it's a free to use meer free ga kuda use cheyandi ee tool జీమెయిల్ ఉందనుకోండి మీరు ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ లో ఈ గ్రామర్లీ అనే ఎక్స్టెన్షన్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి సో డిఫాల్ట్ గా మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ రాసినప్పుడు చేస్తుంది అనమాట ఓకే గైడ్ చేస్తుంది మీరు రాసే కంటెంట్ మంచిది కాదు సో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా మీరు బిల్డ్ చేయండి అని ఓకే సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ చూసారా వీ మస్ట్ ఆల్వేస్ క్రియేట్ హై క్వాలిటీ కంటెంట్ అండ్ విచ్ మీన్స్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఒరిజినల్ కంటెంట్ కంటెంట్ క్రియేట్ షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ అంటే మీరు రాసే కంటెంట్ ఏంటంటే యూజర్ డెఫికల్టీగా ఉండకూడదు అంటే హై లెవెల్ పిచ్ లో ఎప్పుడైనా రాశారనుకోండి ప్రొఫెషనల్ కంటెంట్ ప్రొఫెషనల్ యూజర్స్కే తెలుస్తుంది బట్ యూజర్స్ ఎట్లా ఉంటారండి జనరల్ యూజర్స్ యూనో మీడియం యూజర్స్ హై ప్రొఫెషనల్ యూజర్స్ ఉంటారు సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ఎంగేజ్ ద యూజర్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అనమాట అండ్ కంటెంట్ యూ క్రియేట్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్ ఆర్ ట్రస్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవాయిడ్ స్ప్రెడింగ్ ఫాల్స్ న్యూస్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యువర్ కంటెంట్ అంటే మీరు రాసే కంటెంట్ ఏంటంటే ఫాల్స్ న్యూస్ అనేది ఉండకూడదు 
ఎందుకంటే గూగుల్ ఓన్ టెల్ ఆఫ్ యూ అండ్ అవాయిడ్ కీవర్డ్ స్టఫింగ్ ఇప్పుడు నా పేజ్ వచ్చేసి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అండి నేను నా వెబ్సైట్ కంటెంట్ లో ప్రతి పారాగ్రాఫ్ లోకి వెళ్ళి ఆ పేజ్ లో ప్రతి దగ్గర కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అని పదిసార్లు యూజ్ చేశాను అనుకోండి గూగుల్ ట్రీటెడ్ ఇట్ యాజ్ కీవర్డ్ స్టఫింగ్ పేజ్ అంటే వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ కీవర్డ్ స్టఫింగ్ విత్ ఇన్ ద కంటెంట్ అర్థమైందా అండ్ ఎనలైజ్ ద కంటెంట్ బిఫోర్ యూ పబ్లిషింగ్ అంటే ఎనలైజ్ ఎట్లా చేస్తారు మీరు రాసే కంటెంట్ బాగుందా లేదా అనేది ఎట్లా చేస్తారంటే గ్రామర్లీ టూల్ యూజ్ చేసి చేయాలన్నమాట ఓకే అండ్ నౌ ద పార్ట్ వుడ్ బి టెక్నికల్ ఎస్సీఓ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ గైస్ టెక్నికల్ ఎస్సీఓ పార్ట్ డొమైన్ డొమైన్ అంటే ఏంటి మన వెబ్సైట్ నేమ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మన డిస్ప్లేట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ లో చూపించాను బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేవి బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంటే ఏంటంటే యూజర్స్ ఈజీ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ కంప్లీట్ పాత్ అనమాట అంటే చూడండి నేను ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను నేను ఇప్పుడు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పేజ్కి వెళ్ళాను సో వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నాకు బ్రెడ్ క్రమ్స్ చూసారా నావిగేషన్ అనమాట ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యుఆర్ఎల్ నావిగేషన్ దట్ ఈస్ వాట్ ద బ్రెడ్ క్రమ్ సో యుఆర్ఎల్ నావిగేషన్ వల్ల యూజర్కి ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాడు అర్థమైందండి వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్ యూ షుడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ ద యూజర్ ఎందుకంటే ఒక వాల్యుబుల్ యూజర్ అనేవాడు కస్టమర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే పార్ట్ నే ఎస్ఈఓ టెక్నికల్ పార్ట్ అంటారు ఓకే నావ్ ఎస్ఎస్ఎల్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఎస్ఎస్ఎల్ అండ్ హెచ్టిపిఎస్ హైపర్ టెక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ విత్ సెక్యూరిటీ అండ్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ మీకు మన వెబ్సైట్ అనేది మొబైల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అంటే మీరు గూగుల్లో చెక్ చేయండి మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్సైట్ టెస్ట్ అని చెక్ చేశారనుకోండి మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ వస్తాయి ఇవ్వండి చాలా ఓకే సో మొబైల్ రెడీ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ అండ్ గూగుల్ వాటిది కూడా ఉంది గూగుల్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ టెస్ట్ అనమాట ఇప్పుడు నా వెబ్సైట్ ఉంది డిస్ట్రైట్ ఆఫ్ డాట్ కామ్ అనేది నా వెబ్సైట్ నా ఓన్ వెబ్సైట్ ఇది ఈ వెబ్సైట్ అనేది మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఉందా లేదో చూద్దాం యా ఇవ్వండి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారా నా వెబ్సైట్ అనేది డెస్క్టాప్ వేలో ఉంది మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఉంది అర్థమైందండి అంటే లో టైర్ ఫోన్స్ లో కూడా నా వెబ్ పేజ్ అనేది హ్యాపీగా ఓపెన్ అవుతుంది మీడియం టైర్ ఫోన్స్ లో కూడా నా వెబ్ పేజ్ అనేది హ్యాపీగా ఓపెన్ అవుతుంది హయ్యర్ టైర్ ఫోన్ అంటే ఏంటి హై ఎండ్ ఫోన్స్ వాడతారు కదా అప్పుడు యాపిల్ ఫోన్ ఇట్లాంటి సో వాటిలో కూడా నా వెబ్సైట్ పేజ్ అనేది క్లియర్ గా ఉంది డెస్క్టాప్ మోడ్ లో కూడా బాగుంది అర్థమైందా మీకు అంటే మన వెబ్సైట్ పేజ్ షుడ్ బి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఎందుకు మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ చేయాలి ఒక వెబ్ పేజ్ అంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే నేను కంప్యూటర్ వెళ్ళి ఓపెన్ చేయను ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ ఆన్ మై ఫోన్ నా ఫోన్ లో యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చూసారా సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్ ఓపెన్ మై వెబ్సైట్ ఇట్లా యాక్సెస్ సో ఇలా ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి అంటే మీకు ఈ టూల్స్ గురించి తెలియాలండి ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ టూల్స్ అని సర్చ్ చేయండి గూగుల్ లో లేదంటే ఇప్పుడు నా డాక్యుమెంట్ ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో ఆ డాక్యుమెంట్ లో ప్రతిది టూల్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఓకే మీరు చదివితే క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయి అనుకోండి ఈ పర్టికులర్ పేజ్ డెవలపర్ కి పంపండి సో డెవలపర్ కి డిజైనర్ కి పంపితే వాళ్ళు ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ లెవెల్ లో వస్తాయి చూసారా డామ్ టూల్ ఆర్స్ ఈ ట్యాగ్ సపోర్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా డిజైనర్ డెవలపర్ చేస్తారు అనమాట చూసారు రిమైనింగ్ పేజెస్ అన్ని కూడా గుడ్ ఐ హ్యావ్ ఎ పేజ్ టైటిల్ ఐ హ్యావ్ ఇమేజ్ ఆల్ ట్యాగ్ ఐ హ్యావ్ హెచ్టిఎంఎల్ మినిమైజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవునా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియాలి ఎందుకంటే వెన్ యూఆర్ లాంచింగ్ యువర్ వెబ్సైట్ 
on digital platforms you should develop your website in a user and search engine and mobile friendly way did you understand guys ardhaina meeku ee concept mobile friendly concept ardhaina ni inga doubts untu adagandi if you guys have any doubts please ask me i you know it's almost one and a half hour done so please raise the questions on sc on page <laughs> yeah okay okay so people are asking me the some doubts uh, vanaja garu what so she is asking me sir what is ip canonicalization so nen meeku already cheppanu so ip canonicalization ente ante mana website domain purchase chestam kada chesin tarvata vallu oka ip istharu సో ఆ పర్టికులర్ ఐపీ అనేది ఐపీతో కూడా మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అంటే ఐపీ అంటే ఏంటి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ తో కూడా for example to my lab dot com the ip address and allow to the 34 34.34.1 so ila ila ilo ip address and address to the website so ip canonicalization ante indent directly when you start it mana dot ఓపెన్ అయ్యి 
ఆపర్చునిటీస్ జాబ్ అండి సో చేసిన తర్వాత సో అప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ వెబ్సైట్ డొమైన్ ఓపెన్ అయ్యేటట్టు చేస్తారు yeah okay um i'm sharing my screen again okay. so i already told you about uh, site map and uh, site loading is important ante site loading speeding entante ippudu ante mana website enta fast ga open avutundi anedi important
so okay so i tried uh, to download the ppt but not downloading fully at time undadandi mahesh garu so maybe me internet problem uh, ok sir mali try cheyandi ఎన్ని మీరు డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేస్తారా సో చేసిన తర్వాత మీ ఇమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది ఇమెయిల్ ఐడి అడిగిన తర్వాత మీ ఇమెయిల్ కి పిపిటి వస్తుంది అనమాట సో దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ ద పిపిటి ఓకే నా బేసిక్ గా ఒక వెబ్సైట్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉంటుందండి ఓకేనా అంటే ఏంటి హోమ్ పేజ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇండెక్స్ పేజ్ అంటాం ఆర్ లేదు అంటే వెబ్సైట్ పేజ్ అంటాం అంటే డొమైన్ ఆర్ వెబ్సైట్ హోమ్ పేజ్ we we call it as many things and after that em untundi home page tarvata chusara main sections ante services blogs some other services lo inga sub services ante meer oka website prepare cheyali anukunte meeku already starting class lo cheppanu oka website page ganaka manam prepare cheyali ani anukunnappudu you have to come up with the rough structure endukante idu oka designer ki developer ki ivvali manu ఈ స్ట్రక్చర్ తో గనక మనకు క్లారిటీ వస్తే సో దట్ డిజైనర్ కెన్ క్రియేట్ ద పేజెస్ ఇన్ ద సిమిలర్ వే డిజైన్ కంప్లీట్ అయితే ఏం చేస్తారు డెవలపర్ కెన్ స్టార్ట్ ద డెవలప్ డెవలపింగ్ ద పేజెస్ అనమాట ఓకే హోమ్ పేజ్ మెయిన్ సెక్షన్స్ అండ్ సబ్ సెక్షన్స్ అండ్ సబ్ సబ్ సెక్షన్స్ చూడండి లెట్స్ లెట్స్ టేక్ మై వెబ్ మై వెబ్సైట్ హియర్ అన్ ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ మా వెబ్సైట్ లో మెయిన్ పేజెస్ అనమాట హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ హ్యాపీ స్టోరీస్ ఇండస్ట్రీస్ బ్లాగ్ కాంటాక్ట్ so services lo sub services unnai so this is what the website structure anamata okay and chusar ikkada footer lo egondi ila so not only my website you can take any website anamata ante before you start developing or designing the website you have to create the structure here okay now so xml site map etla generate cheyalo meeku practically ga kuda chupinchanu uh is server and fine okay ఈ కెనానికల్ స్టేటస్ కోడ్స్ ఇందాక ఎవరు అడిగారు ఐపి కెనానికలైజేషన్ స్టాట్స్ కోడ్స్ ఎట్లా ఉంటాయని ఓకే ఈ కెనానికల్ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి త్రీ నాట్ వన్ త్రీ నాట్ టూ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ టూ నాట్ టూ హండ్రెడ్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఇవి నా ఐ గో టు టీచ్ యూ అబౌట్ ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ యూ అండి అంటే నా వెబ్సైట్ కి టెక్నికల్ గా ఎంత వరకు నేను హెల్ప్ చేయాలో ఆ టెక్నికల్ వైజ్ నేను ఐఎమ్ డన్ నా వాట్స్ నెక్స్ట్ అంటే చూడండి ఒక వెబ్సైట్ కి ఎస్ఓ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ బిజినెస్ ఆడిట్ దట్ ఈస్ వాట్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ సో బిజినెస్ ఆడిట్ కంప్లీట్ అయింది సో ఆ నెక్స్ట్ ఏమైంది అంటే బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి అసలు మీ బిజినెస్ లెవెల్ గోల్స్ ఏంటి అనేది డిస్క్రైబ్ చేశాను తర్వాత ఏమైంది కాంపిటీటర్స్ వచ్చారు కాంపిటీటర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాను ఆ కాంపిటీటర్స్ అయిపోయింది ఆ నెక్స్ట్ ఏమైంది కీవర్డ్ రీసెర్చ్ చేశాను కీవర్డ్ రీసెర్చ్ కంప్లీట్ అయింది నా బిజినెస్ కీవర్డ్స్ ఫోకస్ కీవర్డ్స్ అన్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశాను దెన్ నెక్స్ట్ ఎస్ఈఓ ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎస్ఈఓ ఆన్ పేజ్ కూడా అయిపోయింది దెన్ ఆఫ్టర్ వాట్స్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ప్రమోషన్స్ ఒక వెబ్సైట్ ని ఎస్ఈఓ వైజ్ ప్రమోట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు నో ద కాన్సెప్ట్స్ which is you know directories ivanni kuda entante different type of promotional channels anamata edaina oka website seo cheyali ante these are the promotional channels directory submission social bookmarking local citations web 2.0 article networks guest blogging pr sites business review websites forums q and a image submissions video submissions blog commenting infographic itla 15 to 16 activities 3 months manu daily practice chesthe mana website anedi top lo vache chance untad anamata adainda ante based on the competition batti mana choose cheskune keywords batti mana website top lo vastundi okay did you understand guys ippudu varaku cheppin session anta clear a doubts em unte please ask me guys i can happy you know i'm happy to help you గైస్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు ఇవేళ ఎనీవే గైస్ క్లియర్ ఆ ఇప్పటి వరకు సెషన్ లేదంటే మళ్ళీ 
ఒకసారి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సురేష్ గారు గైస్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ దినో ద సెషన్ రివ్యూ అండి సో ప్లీజ్ టెల్ మీ ద రివ్యూ హియర్ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన క్లాసెస్ అన్ని అర్థమైనాయా లేవా సురేఖ గారు థ్యాంక్స్ అండి రాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ విజయానంద్ గారు గ్రేట్ థ్యాంక్స్ అండి మహేష్ గారు థ్యాంక్స్ ఉమా గారు మనజ గారు వసంత్ గారు రెడ్డప్ప గారు ఓకే సో మీటింగ్ ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ you know i am expecting the review from everybody because meku ardham kaakapothe malli malli adigandi i can explain at the same time evaithe ippudu download cheskomani oka cheppano avanni download cheskondi seo material endukante digital marketing and e-commerce platforms deeni kaina sare the basic part would be seo యా సీతారాముడు గారు వీడియో లింక్స్ అడుగుతున్నారు ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ రాజప్ప గారు నేను రాజప్ప గారి నుంచి తీసుకుంటాను తీసుకొని మీ అందరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీ అందరికి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఓకే సీతారాముడు గారు థర్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ అంట థర్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ ఏమున్నాయండి థర్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ అదేనండి హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ కోసం చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనం ఒక వెబ్ పేజ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామంటే ఆ పేజ్ కి హెచ్ వన్ టు హెచ్ సిక్స్ యూజ్ చేయాలి అదే హెచ్ వన్ హెచ్ టూ అంటే హెడ్డింగ్ వన్ హెడ్డింగ్ టూ హెడ్డింగ్ త్రీ హెడ్డింగ్ ఫోర్ హెడ్డింగ్ ఫైవ్ హెడ్డింగ్ సిక్స్ ఓకే సో ఇట్లా మనం ఇవ్వండి ఇప్పుడు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ఎస్సీఓ లెర్న్ ఎస్సీఓ స్టెప్ బెస్ ఇది ఒక హెడ్డింగ్ వన్ హెలో డిజిటల్ బిగినర్ ఇది హెడ్డింగ్ టూ వాట్ ఈస్ ఎస్సీఓ హెడ్డింగ్ త్రీ అబౌట్ ద ఆథర్ హెడ్డింగ్ ఫోర్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ హెడ్డింగ్ ఫైవ్ సెండ్ మీ సో ఇట్లా మనం మన పాజిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు హెచ్ వన్ టు హెచ్ సిక్స్ ట్యాక్స్ అనేవి మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే అండ్ అదే కదా ఉంది యా సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ అండి సీతారాముల్ గారు సో అనేబుల్ టు డౌన్లోడ్ సార్ ఇట్స్ షోయింగ్ లింక్ ఆల్రెడీ యూస్డ్ అండ్ నౌ నాట్ అవైలబుల్ ఓకే వన్ సెకండ్ ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేశారో నాకు ఇక్కడ అలర్ట్ వస్తుందండి యా సో పీపుల్ హ్యాస్ డౌన్లోడెడ్ సో సీతారాముడు గారు డౌన్లోడ్ చేశారు ఆల్రెడీ యా సో రిమైనింగ్ ఎవరికి అంటే మీరు ఫర్ మీ సేమ్ థింగ్ ఏమైనా వస్తుందండి అనేబుల్ టు డౌన్లోడా ఓకే ఇట్స్ షోయింగ్ లింక్ ఆల్రెడీ యూస్డ్ అండ్ నౌ నాట్ అవైలబుల్ ఓకే ఓకే ఓ పని చేయండి ఇప్పుడు ఆ లింక్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వండి ఇక్కడ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ క్లిక్ చేయగానే మీ ఇమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సెండ్ లింక్ అని టైప్ చేయండి ఒకసారి ఎవరైనా ఇప్పుడు ఎందుకంటే సీతారాముడు గారు చేశారు బికాస్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫర్ హిమ్ మహేష్ గారు ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ యమున గారు ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ ఒకసారి ఉషా గారు ఒకసారి ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఎనీవే బికాస్ ఐఎమ్ ఆన్లైన్ కదా ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ మ్యామ్ పల్లవి గారు అయిందండి ఓకే థ్యాంక్స్ అండి ట్రై చేయండి మ్యామ్ మీ ముగ్గురు ఒకసారి ట్రై చేసి చెప్పండి నాకు ఇంకా ఎవరెవరికి అవ్వలేదో ఒకసారి ట్రై చేసి చెప్పండి ఓకే శ్రీనాథ్ గారు దట్స్ గ్రేట్
యాక్చువల్లీ ఉషా గారు ఓకే ఉషా గారు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో చేశారు ఫైన్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే పంపించానో ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయండి మేడం వాళ్ళ ఐమ్ ట్రయింగ్ అగైన్ ఆల్రెడీ సెండ్ ఇట్ షోస్ ఓకే మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఒకసారి చెక్ చేయండి మీ జీమెయిల్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఏదైతే ఇచ్చి ఉంటారో అది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే దట్స్ గ్రేట్ అండి కామెంట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ ఇన్స్పైరింగ్ మీ యాక్చువల్లీ అండ్ నా ఐమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ ఆఫ్ పేజ్ ఎస్సీఓ చూడండి రిమైనింగ్ మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతా ఉంటాయి ఎందుకు ఎస్సీఓ లేట్ అయింది అంటే ఎస్సీఓ ఏంటంటే ఇట్స్ బిట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ ఓకే సో ఇది మనకు క్లారిటీ వస్తే రిమైనింగ్ మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా ఉంటాయి ఓకే ఎనీవే నా హౌ టు క్రియేట్ ద బెస్ట్ యుఆర్ఎల్ నేమ్ వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా క్రైటీరియా అంటే ఏం లేదు సీతారాం గారు బేసిక్ గా మీకు బిజినెస్ కి వెబ్సైట్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే గో టు గో డాడి అండ్ మీ బిజినెస్ okay so people are telling me that it's a uh, 962kb mobile so avakapochandi but you can download it in uh, you can download it on uh, a laptop or desktop okay and then meeku url pampisna meeru na url ni download cheyandi meeru vere vere urls pedithe workout avadu okay సో సార్ ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ సెండ్ ద ఇమెయిల్ బట్ అడి గెటింగ్ ఓకే ఉమా ఉమా కుమార్ గారు ఎవరికైతే రాలేదో నేను పని చేస్తా మీ అందరికి కూడా మళ్ళీ పంపిస్తానండి సేమ్ మొన్న ఎట్లయితే పంపానో ఎస్సీఓ మెటీరియల్ మొత్తం పంపిస్తాను ఓకేనా నా ఐమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అబౌట్ వీ క్వాలిటీ యాజ్ ఆఫ్ పేజ్ ఎస్సీఓ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రమోషన్స్ ఓకే ఈ ప్రమోషన్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయంటే మనకి చేయడానికి డైలీ యాక్టివిటీ లాగే ఉంటుంది కానీ బట్ ప్రమోషన్స్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ద బ్యాక్ లింక్స్ ఫర్ యువర్ వెబ్సైట్ బ్యాక్ లింక్ మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ ఆర్ బోన్స్ అనమాట మన బాడీలో ఎట్లా అయితే బోన్స్ నర్వ్స్ ఉన్నాయో ద సేమ్ వే యూ కెన్ బిల్డ్ ద లింక్స్ ఫర్ యువర్ వెబ్సైట్ అంతే కదా మన మన బాడీకి ఎట్లయితే బోన్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి అట్లాగే మన వెబ్సైట్ కూడా లింక్స్ అనేవి సపోర్ట్ ఉండాలి అర్థమైందా సో దట్ ఈస్ కాల్ సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లింక్స్ అనమాట దిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్ లింక్స్ సో డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్ లింక్
social marking and one type of backlink, local citations and one type of backlink. Okay, it can prepare just call backlinks. Backlinks can help you to grow your business online. Okay, and then backlinks and make sure the simple step. Then you can skill development course and type Jason NSDC India dot org. సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ లోకల్ సైటేషన్ వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో ఇవన్నీ ఏంటి అనేది మీరు ఇక్కడ చదివితే మీకు క్లియర్ గా క్లారిటీ వస్తుంది స్ట్రాటజీస్ సేమ్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ లైక్ ఎట్లా చెప్పాలంటే మీకు డైరెక్ట్ సబ్మిషన్స్ లో చాలా వరకు యాక్సెప్ట్ చేయరు చాలా మంది అంటే సైట్స్ లో వెబ్సైట్ తీసుకెళ్లి సబ్మిట్ చేసాం అనుకుంటే ఏమవుతుంది గూగుల్ గివ్స్ యూ మోర్ వెయిటేజ్ టు యువర్ వెబ్సైట్ ఓకే సో ఎన్ని వెబ్సైట్స్ మోస్ట్ ఫార్ట్ ఓకే పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు టెల్ యూ అబౌట్ బ్యాక్లింగ్ బ్యాక్లింగ్ అంటే ఏం లేదు సురేష్ గారు మీకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది మీ వెబ్సైట్ ని తీసుకొచ్చి ఇట్లాంటి ప్రమోషనల్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయంటే వీ కాల్ ఇట్ యాస్ థర్డ్ పార్టీ నెట్వర్క్స్ అనమాట థర్డ్ పార్టీ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనమాట ఇట్లాంటి డైరెక్టరీ సబ్మిషన్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ ఈ డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్ లో అరౌండ్ ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి ఈ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ లో తీసుకుని వెళ్ళి మన వెబ్సైట్ ని సబ్మిట్ చేసావు అనుకోండి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది యు గెట్ వన్ క్వాలిటీ బ్యాక్లింగ్ అర్థమైందా ఇలా మనకి మన వెబ్సైట్ ని సబ్మిట్ చేయడం అంటే ఏంటి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి ఇది ఒక వెబ్సైట్ ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి నా పర్టికులర్ కేటగిరీ వెతుక్కుంటా కేటగిరీ అంటే ఏంటి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ అనమాట ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను నా బిజినెస్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తాను నా బిజినెస్ క్యాటగిరీ వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ అనుకున్నాను ఈ రైట్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ ఆప్షన్ 
దాన్ని ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ వీడు అడుగుతున్నాడు బిచ్ కంట్రీ యూ ఆర్ ఇవన్నీ మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే వీడి మనల్ని అలౌ చేయాలి అంటే వాడి వెబ్సైట్ లోకి తీసుకుని వెళ్ళి మన వెబ్సైట్ ని సబ్మిట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫిల్అప్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఎలిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ వీడు ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు బిజినెస్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ యువర్ బిజినెస్ నేమ్ వాట్ ఈస్ మై బిజినెస్ నేమ్ డిజిటల్ ఐటీ హబ్ అని పెట్టాను దెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద then what happened there right now ado endandi ante this type of ante direct submissions help to get more backlinks submissions help you to get more backlinks and it help you to come on google top position ado enda సో ఇట్లా ఏంటంటే మనకి మీరు బిగినర్స్ గైడ్ కనుక ఒకసారి చూస్తే ఇవ్వండి దీస్ ఆర్ ద ఐ థింక్ ఆల్రెడీ వెంకటేష్ హ్యాస్ టోల్ యూ అబౌట్ ప్రమోషన్స్ ఆఫ్ పేజ్ ప్రమోషన్స్ వెబ్సైట్ తీసుకెళ్లి వేరే వెబ్సైట్ లో బిల్డ్ చేయాలి అనమాట అర్థమైందా అంటే to build more backlink to the website your top of the google did you understand guys okay Okay. Uh, I'm sharing my screen again. So, you can see the topic of the SEO promotions topic. You can see the topic of the SEO promotions topic. You can see the topic of the SEO promotions topic. You can see the topic of the SEO promotions topic. You can see the topic of the SEO promotions topic. What type of submission do you do? Types of sites are the same. ఓకేనా అంటే మనం ఒక వెబ్సైట్ మన ఓన్ వెబ్సైట్ ని ప్రమోట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ మోర్ టాక్టిక్స్ అనమాట ఓకే యూ కెన్ ఫైండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ అబౌట్ కంప్లీట్ ఓకే సో ద ఎస్సిఓ మాడ్యూల్ వుడ్ బి కంప్లీటెడ్ అండ్ నవ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ అండ్ గూగుల్ అనాలిటిక్స్ ఈ రెండు కూడా గూగుల్ తాలూకా ఓన్ ప్రొడక్ట్స్ అండి నేను మీకు వీటి కోసం డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాను ఒకసారి ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి ఈ టాపిక్ ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయితే దెన్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ద సెషన్ టుడే ఓకే
Okay, so I'm going to tell you about uh, Google Search Console and Google Analytics. And so these are the products of Google, uh, which you can use it for free, and not for your personal, basically, which you can use it for your business. Okay, but ever get the websites, I mean, and they manum mirror students, which have not do ever get the websites have been developed, which is going to design just a row. Well, key two products. गूगल सर्च कंसोल इंप्रूव ए टाइप आफ् सर्च क्वेरी तो सर्चे ए पेजेस विजिटे मन वे सैट पेजेस वर्कअटना ये पेजेस वर्कअटे ओके का पेज ना होंम पेज के विजिटे पर्ट्युर्मेल ऐडी पैन एंतम क्लीक इट्स आल अबउट दिटिकल डेटा अन्ट एनलिटिकल डेटा अने चाल इंपारटेटी अटे ना चूँ गूगल सर्च कंसोल अने डिजिटल प्लाटा यूजर्स पलसनी गूगल सर्च कंसोल अंड Google Analytics. These are the two major platforms. Okay. Now, basically, uh, your website lo, either na mistakes che sir run kundi. Your website already Google Search Console to integrate che sir sir. Your website lo kundi pages work out le do. Abi Google Search Console ande Google ande the engineers ande the. Yi particular tool ande the manke alerts pump is sadan mata. Hey, display the hub. This page is not working. And the page is clear. Your pump is sir. Okay. And Google lo man a page a hundred pages su koda. Ella man ki view out na Google search lo. Ane data you can learn search console in detail while you seeing these videos. Okay. Now. 
I am logging in search console. Search console lo login out na miko. या उपरेवर के ते मटेरियल डाउनलोड आवले तो अंदर की कोड मेल जैस सेंड इट ऑलरेडी क्रिएटेड अ गूगल सर्च कंसोल फॉर आर वेबसाइट डिस्प्लेड है अटला के एपीएसएस डीसी वेबसाइट कुंटा थी अटला के मेरे वरो ना को एंड यू नो पर्सनल का टेक्सेस नर के था सो मी कोड वेबसाइट सुनते के था आ वेबसाइट ओनर सेवर रहते अट्ला के गूगल एनालिटिक्स चली टाइप चेंड कैन यू टू टैब्स लो ये कौन इट्ला Then you can directly enter your website apssdc.com. Are there any difference domain or URL?
Okay. So uh, this Google Search Console, you can find the performance here, guys. So performance means you know how many clicks you got your website, uh, how many pages are working properly, how many mobile users we got. Okay. So Google lo etla ne the performance ne the man ki clear ke kar chupis na ne detailed velo. Okay. See guys. Ikada how many clicks I got. Choose sir ikada three months back man ki. डायरेक्ट का गूगल सर्च नहीं चाहिए इंतमान दो चरो ए टाइप ऑफ क्वेरीज तो सर्चेस ना रो अतो इन नमी को इतना ऑलमोस्ट मान की डेटा ने दे पटी का पटी मनु डायरी मनु रिव्यू चेस तो उन्दा ले रिव्यू चेड मंडे इंटरनेट लाइक यू नो या सो इकड़ डेटा ने तो मन की क्लियर का तेलस्तु नहीं ए पोजीशन लो मन उन्नाम ए टाइप ऑफ सर्च क्वेरीज के मन गूगल लो टॉप लॉस नामो ओके सो ये दा बेस्ड ऑन दिस डेटा यू कैन एबल टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट एंड मटा ओके सो दिस इज़ व्हाट द गूगल सर्च कंसोल यू कैन डायरेक्टली अच्छा इन्हीं क्लिक्स होते हैं चूंडे टोटल क्लिक्स इस हाउ मेनी टाइम्स ए यूजर क्लिक्ड थ्रू यू टू योर वेबसाइट हाउ दिस इस काउंटेड डिपेंड्स ऑन द सर्च रिजल्ट्स पेज अंडे इन्हें इन्हें इकड़ा मान की गूगल लो मान की आह आम शोकेसिंग हिया योर क्वेरी गूगल लो सर्चेस ना डिस्लाइड हब बनी आई � Say for example, and if Google open this and then, so Google open this and then, yeah, so, so, anyway, you could have Google skill development courses, okay, you could have skill development courses and such a gun, like you could have a lot of snake. इकलौता मानो ये वाले जो उसना मो व्हाट यू आर सीइंग ऑन द वेब पेज दैट इस अंतर या शा यूआरएल सनी कोड़ा या शो शो डेफिनेटली आई विल सेंड यू आई विल सेंड यू ओके एंड एनीवे आई गोट ऑल योर ईमेल सेंडी डेफिनेटली आई मेल यू द आईपीटी डू नॉट वरी अबाउट दैट सो इकलौता मेरे ये वाले जो उसना रो वी कॉल इट एस इम Impression and in the whatever you are seeing on the Google data that is called impression. If you click on that particular link, it is called click. Okay, you Impre click impression average CTR click through rate and in the entamandi enta CTR on the entamandi click just narrow and every CTR and matter. Okay, now so basically average position average position and in the man google low position and the man key man a website key so 45th position and a and a so we have to improve the seo seo and the money improves here they put it up to and then in a man under can a chapter now you learn to website guy now sorry man who is you on a day day one and she start just a three to six months continuous go work share Continuous to work since the name and on SEO the success of them. If not, we cannot get success with SEO. Okay. Did you understand guys about the clicks, impressions, CTR and average position? Okay. Now. Then we can do the cover is the MNI URLs problem with the money and I URLs money problem was the it come on for the new order Google search console and they look at it alone so sound matter okay and they want a website performance and any mana okay website owner got in school and they you have to create the icon called Google search console okay this is all about Google search console you can find more information on my PPT of SEO in the 68 slide I think okay and the next, uh, yeah, the next option would be Google Analytics. Yeah, Google Analytics. 
so google analytics is one of the best platform to capture your website visitors okay chondi oka new website ki meer eppudaina sare seo cheyali anukunte okay so people are telling the dist getting disturbance in audio i'm sorry guys uh, for today you know it's a bit disturbed um uh, it won't repeat you know it will not repeat uh, from tomorrow kindly understand uh, for today okay so definitely i can you know meeku repa nunchi aithe etlanti disturbance raadu etlanti problems kuda raavu okay now షూర్ యమున గారు డెఫినెట్ గా పంపిస్తామండి నేను ఒకసారి రాజప్ప గారితో మాట్లాడిన తర్వాత మీకు ఏవైతే వీడియో లింక్స్ ఉన్నాయో అన్ని పంపిస్తాను నేను ఓకే షూర్ మీ అందరికి కూడా జూమ్ లింక్స్ పంపిస్తాం మేబీ రేపు క్లాస్ లో ఈ లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ చాట్ బాక్స్ లోనే రేపు క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే పంపిస్తాను ఇప్పటి వరకు ఆయన క్లాసెస్ అన్ని ఓకేనా షూర్ షూర్ డెఫినెట్లీ సి గైస్ ఎనలిటిక్స్ అంటే ఈ ఎనలిటిక్స్ అనేది లేకపోతే మీ వెబ్సైట్ డేటా అనేది ఇట్స్ లైక్ యూనో ఆఫ్లైన్ మార్కెటింగ్ టైప్ అనమాట అర్థమైందండి వెబ్సైట్ కి బ్యాక్ బోన్ ఎనలిటిక్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్ ఎనలిటిక్స్ ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ అవనివ్వండి ఎట్లాంటి వెబ్సైట్ ఏ వెబ్సైట్స్ అయినా సరే ఎనలిటిక్స్ ఈజ్ ద కీ పార్ట్ ఎందుకంటే ద నెక్స్ట్ ట్రెండ్ వుడ్ బి ఎనలిటిక్స్ సో ఎనలిటిక్స్ అనేది కీ పార్ట్ ఎందుకు ఎనలిటిక్స్ ఎనలిటిక్స్ అంటున్నా అంటే మీ వెబ్సైట్ లో ఒక యూజర్ వచ్చి ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాడని తెలుసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద Google Analytics platform. Okay. And by the way guys, uh, uh, I'm going to take the session tomorrow as well because uh, we didn't have a session yesterday, right? So, I don't have any session left in the day. నేను ఒకసారి రాజప్ప గారితో మాట్లాడతాను మాట్లాడి రేపు అందరికి కూడా అందరికి కూడా టూ టు ఫైవ్ సెషన్స్ నేను తీసుకుంటాను ఓకే okay and 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 by the way okay people are people are asking me will the zoom links are lifetime or it's available for the couple of no 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 it's a lifetime okay and meanwhile okay సో ఎనలిటిక్స్ అకౌంట్ అనేది మీ జీమెయిల్ ఐడితో కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అండి హ్యాపీగా ఓకే మీరు జీమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే జీమెయిల్ ఐడిస్ వాడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ యాహూ ఇమెయిల్ తో మాత్రం వర్క్ అవ్వదు ఓకేనా ఎనలిటిక్స్ అకౌంట్ అనేది జీమెయిల్ తోనే వర్క్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్స్ అ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గూగుల్ కాబట్టి అండ్ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ కూడా అంతేనండి ఓకే నా ఇట్లా మీరు అకౌంట్స్ అనేవి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు and i'm sending one more url that is called marketing platform okay uh marketing platform google so nen id pampisna meer ok sari idi chudandi so this is what the marketing platform i'm sending the url guys 
So this is what the Google marketing platform. Then me under ke pumpe nandi URL. Ida inti kado me Gmail ID avarite undo. Wali trust G Google marketing platform log ke signi na bande. ओके सो या सो मार्के प्लाटा लागन अवी एवर जीमेल ऐडी उदे गूगल हाज रीसे डेवलपड दिश प्लाटा दीं प्रतीदी उन्मा ओके अडवां सोल्यूशन अटे मैं डिजिटल मार्के रिटेड मन डिजिटल मार्के रिटेड थिंग्स अभी दींट उन्मा ओके एनलिटिक्स को प्रतीदी जस्ट सैन इन अलू गूगल विल सैंड यू नोटिफिकेशन एव्री डे ओके टू अंडरस्टा अंड to know more about uh, digital analytics okay and uh, see guys menu mana distributed website ke chesanu meek chupistunna chudandi guys etla chesanu enti anedi ओके सो मेरे एपड़े सैन अवतारो सैन अन तरह वे सैट यू आर एंटर चाहिए नूपना अदा चेयर चूडें इकड़ा क्रियेटिंग द्यू अकौंट हिर् सो मेरे एपड़ गूगल एनलिटिक्स सैन अवतारो सैन अन तरह सैन अन तरह अकौंट नेम वस्तु अकौंट नेम अंत फर् एग्जापल सो अकोट नेम वे लैसे फर् एग्जापल डिस्प्लेट साफ्टवेर सोल्यूशन इला बिजनेस नेम की इला अकोट नेम पेटारेकन तरह द्लीक आन दस्ट सैक्न दट वे ऐप वे अंटे वे सैट मोबाइल ऐप उसे मोबाइल ऐप मे दर मोबाइल ऐप वे सैटे रेड़ता बट ऐस आफ वे सैट का दें ऐ क्लीक आन दब सैट सो चूँ वे कदा वे सैट मेजर चेयचु अटे अंडरस्टा वेर योर यूजर्स आर् कमिंग फ्रम अं टर्न इन टू डेटा इंसाइट अटे यूजर्स एक्सो वाला टर्न अवतर अने ओके अंड एनल यूजर् बिहेवियर यूजर् बिहेवियर वाला बिहेव चुनाव ये पेजेस की मूवन तरह नी बिजनेस इंटीग्रेट अंडकवर् ट्रेंड्स अं पर्फॉम अटे एंत कन्वर्टो मंदिर फाम फिशार इला डेटा मोता ओन वे अनेटिक्स अने प्लाटा तो चेयल ओके ओके सो एवर म्यूट लेरो अटे वाल यू नो ईवन ऐम आलो गेटिंग दस्टब फ्रम अदर्स एनीवे सो इला मन वे सैटक तरह द्लीक आन दस्ट इफ यू हाव ए मोबाइल ऐप अंड वे सैट दू कैन क्लीक आन द आपशन हियर नव ऐम हाविंग द वे सैट ओन रईट सो ई कैन मेन मई वे सैट ने हब विच वे सैट यू वाट ट्रैक इंदा चपाने कदा हेच डी टी एस हेच डी टी इफ मई वे सैट हेच डी टी एस दई क्लीक आन डिजिटल ईटी हब डाट का And select the category. A type of category is the technology or internet. Then you can choose category. Choose this coach. And then based based on the business and matter. If your business is beauty and fitness related website, then you can click on here. And you have to create the time zone. You have to create the time zone and matter. Time zone and city. You can click on the Indian time zone. If your website is in US, then you can click on the time zone US. That way, then so it's a time zone. So I have to march call money for the company. एन कंटे टाइम जो पटे यूजर्स ट्राफि चूपी इनका यूएस इन यूजर इपड़ा सर नई चूपन अर्थम सो इलांग अने मेजर अन्ट सो टाइप आफ सैटिंग 
యా పల్లవి గారు యు ఆర్ రైట్ సో ఎవరైతే మ్యూట్ లో పెట్టట్లేదో సో వాళ్ళందరూ ఒకసారి మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి బికాస్ గెటింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఎనీవే సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ పెట్టాం కదా పెట్టిన తర్వాత దెన్ రిపోర్టింగ్ జోన్ ఇప్పుడు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మై వెబ్సైట్ ఈస్ ఇన్ యూకే అండి యూకే రిలేటెడ్ టైం జోన్ పెట్టాలి ఇక్కడ అర్థమైందా ఎందుకంటే యూజర్స్ వచ్చే డేటా అనేది ఎట్లా ట్రాక్ చేసుకుంటుంది గూగుల్ ఆటోమేటిక్ గా అనలిటిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది అట్లా డిజైన్ చేసి పెట్టారు నా వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఇండియన్ కస్టమర్స్ కి టార్గెట్ చేస్తున్నా సో డెఫినెట్ గా నేను ఏం చేయాలి ఇండియన్ కస్టమర్స్ టైం జోన్ పెట్టాలి ఇఫ్ ఐ ఫుడ్ ద టైం జోన్ విచ్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ప్రతి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ పెట్టాను అనుకోండి ఆస్ట్రేలియా పెట్టాను అనుకోండి ఆస్ట్రేలియా టైం జోన్ ఏంటి ఇట్స్ డిఫరెంట్ టైం జోన్ అంటే నా యూజర్స్ కి ఈ టైమ్ లో వచ్చినా సరే నాకు నైట్ ఎప్పుడు వచ్చినట్టు చూపిస్తుంది అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం జోన్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ అనమాట యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఆప్షన్ ఇండియా ఓకే క్రియేట్ సో ఇట్లా క్రియేట్ అయిన తర్వాత గూగుల్ లో ఏం చేస్తాడంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని చదవండి అని చెప్తాడు అంటే గూగుల్ ఎందుకు ఇవి యాడ్ చేస్తుంది అంటే వీఆర్ కలెక్టింగ్ యువర్ డేటా అని ఓకే అండ్ సి గైస్ హియర్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ కేటగిరీ హియర్ ఓకే అంటే మీరు అడగచ్చు సార్ ఎనలిటిక్స్ కూడా ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తే సరిపోతుందా అను ఎనలిటిక్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇలా ప్రిపేర్ చేసాక గూగుల్ ఎనలిటిక్స్ వాడు ఒక కోడ్ ఇస్తాడు మనకి ఆ కోడ్ ని తీసుకెళ్లి మన వెబ్సైట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో పెట్టాలి ఓకేనా ఆ కోడ్ ఎట్లా ఉంటుంది మీకు చూపిస్తా చూడండి ఇప్పుడు ఇవ్వండి చూసారా చూడండి ఇట్స్ యూఏ యూఏ మీన్స్ యూనివర్సల్ ఎనలిటిక్స్ ఐడి అనమాట ఈ యూఏ ఐడి అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి వెబ్సైట్ కి కూడా ఒక యూనివర్సల్ ఎనలిటిక్స్ కోడ్ అనేది ఇస్తాడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూఏ యూనివర్సల్ ఎనలిటిక్స్ ఐడి ఆర్ యునిక్ అడ్వర్టైజ్ ఎనలిటిక్స్ ఐడి అర్థమైందా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యూఏ మీరు ఎందుకంటే ఎనలిటిక్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత కోడ్ కోడ్ ఉందా ఇవ్వండి ఇట్స్ కోడ్ అనమాట దిస్ ఈస్ వాట్ ద వెబ్సైట్ ట్రాకింగ్ కోడ్ This is the website tracking code, okay? Hmm? Okay, na? this is the website tracking code, okay guys? It's a global site tag. This is the global site tag tracking code for this property. Copy and paste this code on the first item of the head section of every page. And then, if you have a website on the website, this website on the back end page will be the ఈ కోడ్ ని పెట్టాలన్నమాట మనం ఓకే సో ఇట్లా కంట్రోల్ ఎఫ్ యూఏ ఓకే ఇట్స్ ఎనలిటిక్స్ సైడ్ చూడండి యూఏ ఆల్రెడీ ఎనలిటిక్స్ కోడ్ ఉంది దీంట్లో చూడండి నేను చూపిస్తా ఇవ్వండి చూసారు ఇక్కడ సో యూఏ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ అంటే మనం డెవలపర్కి ఇవ్వాలన్నమాట ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఇస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు వెబ్సైట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో పెడతాడు అంటే వెబ్సైట్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి మన వెబ్సైట్ లో ఇక్కడ ఈ కోడ్ తర్వాత దెన్ మనకు ఒక వెరిఫైడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట క్లియర్ గైస్ Yeah, can we do same thing for sitemap as well? Yes, yes, you can do same thing for sitemap, robot.txt, everything. But analytics is entirely different. Analytics is the complete website backend to developer. We have to check the test. We have to check the test. Let's say, you know, Hyderabad is the same thing, right? So, we have to check the test data and check the test data. Okay? 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 Did you understand guys, the concept? Uh, we'll tell you the detailed session uh, tomorrow on the Google Analytics. Then we can start about uh, social media optimization tomorrow. Okay? Okay? Hope you understand guys, right? So we discuss about uh, in-depth Google Analytics tomorrow morning. I mean tomorrow session. So we have a class tomorrow afternoon guys. Please be available. Uh, I personally taking the class tomorrow because, you know, yesterday we didn't have uh, the session happen, right? 
I'm really sorry for that yesterday's session. It's my fault actually. It's not the fault of APSSDC guys. Uh, it's a it's a trainer fault. I I apologize for everyone. It's okay. Yeah, I'm I'm feeling better now. It's my fault. It's not the APSSDC fault because APSSDC was chala professional ga organization. But then no cause a kind of problem I am in. Okay, so guys, uh, I'm sending the SEO PPT as well. Okay, so you guys can uh, download it uh, from your email. I'm sending that uh, to you guys. And then, oh, sorry, Raja Pugar, the Martlad, the Martlad, the Pandaki video, the session links, my own, or Zoom links, and the Koda, the Andrek Pumpus, and okay, na? The Andrek Koda Pumpus, and the Zoom links, and the Koda. So,
Okay, thank you all. Uh, thank you for your concern. So anyway, we have the class tomorrow, uh, uh, two to five p.m. Okay, now we can have the sessions. Okay, so I discuss about uh, social media, other module. Okay, it's a new module. Uh, you know, it would be helpful uh, for your personal and the business as well. Okay, Vani Garu, thank you so much for your comment. Uh, your way of explanation is so good, sir. Thank you so much. Thanks a lot, Vani Garu. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, then I'll talk to Raja Pagar. I'll talk to you about the video links. I'll talk to you about the session in the rep session. Okay, now? The rep session is interesting. Social media marketing. So be ready, guys. So we'll have a great session tomorrow between 2 p.m. to 5 p.m. Stay tuned. Bye-bye. Take care. Any doubts? Please ask. So, guys, uh, uh, kindly understand uh, why I push uh, more uh, about uh, SEO topics. Means because, you know, it's a basic thing and it's important thing uh, to achieve the digital marketing or e-commerce goals. Okay. So, we should know the basics, right, before you start anything. So, that, that's, that is the reason I push more on uh, SEO topic, guys. We'll move into other sessions uh, tomorrow. Okay. Yeah, okay, thank you so much. And meanwhile, uh, APSSDC website of search exchange because uh, they are uh, they are updating uh, the job section and uh, uh, skill what whatever the skill sets on the other miss students under Kikoda APSSDC website and share chain because they'll get lots of. Uh, information on the website and matter okay in the current day even uh, APS is this uh, uh, you know summer internship and it was all programs run just now but we are not aware but as you are a faculty member you should guide your students in a positive way so that they can uh, improve their knowledge okay so means uh, all help out our students please guide them and please help them please save them Okay, thanks you so much, Randy. Thanks a lot. Bye bye. Take care.